Mrs. Bouncer is a greedy landlady. She unscrupulously lets her lodge room to two men, without their knowledge. The gentlemen pay weekly rent to Mrs. Bouncer for the same room. One of them, Mr. Box, a printer, works at night and stays at this lodge room only during the daytime. The other man, Mr. Cox, works in a hat shop all through the day and occupies the room at night. Mrs. Bouncer somehow manages to see that they do not come to the room at the same time. Yet, they doubt that something is wrong. They complain to Mrs. Bouncer that their things like coals, candles are getting fast exhausted. Mr. Cox also complains of tobacco smell in the room. Mrs. Bouncer goes on offering one or the other excuse. One day Mr. Cox gets an unexpected holiday from his master. So he comes back to his room. He meets Mr. Box there. They initially find fault with each other. But finally they come to know of Mrs. Bouncer's deceptive trick. She bursts into sobs and prays for pardon. Srimati Bouncer Oka Atyasagala Lardji Yejamanuralu Ame Analochitanga Dabbula Pai Atyasato Tana Lardji Gadini Iddaru Purushulaku Okari Nundi Marukariki Telekundane Addeku Istundi Varu Iddaru Oke Gadiki Srimati Bouncer Ki Varaniko Sari Adde Chelistaru Varilo Okaraina Mr. Box Ane Printer Ratriputa Pani Chestadu మరియు పగటపుట మాత్రమే ఈ లాడ్జి గదిలో ఉంటాడు ఇతర వ్యక్తి మిస్టర్ కాక్స్ టోపీలో షాప్ లో పని చేస్తున్నాడు పగలు టోపీలు అమ్మి రాత్రి గదికి వస్తాడు మిసెస్ బౌన్సర్ వారు ఇద్దరు ఒకే సమయంలో గదికి రాకుండా ఎలాగోలా చూసుకుంటూ ఉన్నది అయినప్పటికీ ఏదో తప్పు జరిగిందని వారు అనుమానిస్తున్నారు Bogulu, Kovutulu Vanti Vari Vastuvulu Twaraga Aipoyani Varu, Srimati Bounsarki Firia Duchesaru. Mr. Cox Kuda, Gadilo, Pogaku Vasana Gurinchi Firia Duchesadu. Srimati Bouncer Okati, Leda Maruka Sakuno and Distune Undi. Okarozu Mr. Cox Tanabas Nundi Uhinchani Salavunu Pondutadu. Ala Tanagadiki Tirigivastadu. Akada Mr. Boxni Kalustadu. వారు మొదట్లో ఒకరిలో ఒకరు తప్పులు కనుగొంటారు కాని చివరకు వారు శ్రీమతి బౌన్సర్ యొక్క మోసపూరిత ట్రిక్ గురించి తెలుసుకున్నారు వెళ్లి ఆమెను అడుగుతారు ఆమె దానికి తప్పు తెలుసుకొని ఏడ్చింది మరియు క్షమించమని ప్రార్థిస్తుంది